ஆதான் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஷோ ஆஃப் சீப் வர்சஸ் காஸ்ட்லி அதாவது சீப் வர்சஸ் காஸ்ட்லி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஓகே ஓகே ப்ராடக்ட் ஆனால் ரெண்டு காஸ்ட் இருக்கும் அதாவது ப்ராடக்ட் ஒன்று தான் பட் அதுக்கு ரெண்டு விதமான காஸ்ட் இருக்கும் அந்த வேரியேஷன் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த ஷோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சில ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஃபி ஸோ காஃபியில் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டு பிராண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார் பக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஹாட் சிப்ஸ் ஸோ நேராக அந்த கடைக்கே போயிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்து இங்கே டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ரிவ்யூ என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸாக்டாக நான் வந்து ஸ்டார் பக்ஸோட வெளியில் தான் நின்றுட்டுருக்கேன் உள்ளே போயிட்டு அங்கெல்லாம் ஸ்பெஷலான காஃபி என்னங்கிறத கேட்டு நான் உடனே வாங்கிட்டு வரேன் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஓகே Five minutes later. So finally, வந்து ஸ்டார் பக்ஸ்லேயே இருக்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லியான காஃபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான பில்லு என் கையில் இருக்காது என்ன அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத நான் ஃபர்தராக வந்து ஷோக்கில் போனேன்னு சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு லாயல்ட்டி கார்டு அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்தராக நான் அடுத்து இங்கே வரும்போது இந்த கார்டை ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது நல்ல ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து ஹாட் சிப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்திருக்கிற இடம் வந்து ஹாட் சிப்ஸு ஸோ ஹாட் சிப்ஸ்லேயே வந்து எது ரொம்ப ஸ்பெஷலான காஃபி அப்படிங்கிறத கேட்டு நான் வாங்கிட்டு வரேன் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டர் ஸோ ஹாட் சிப்ஸ்லேருந்து அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ரொம்ப ஸ்பெஷலான காஃபி ஒன்று வாங்கியாச்சு ஸோ அதுக்கான பில்லு அதோட அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்தோன்னா டீட்டெயில்டான விஷயம் எல்லாமே வாங்க ஷோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக காஃபி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக டேபிள் மேலே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த காஃபி அப்படிங்கிற மோகம் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லைங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்குமே அந்த காஃபி மேலே ஒரு சின்ன ஒரு மோகம் இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதோட பேக் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம தேடி பார்த்தோம்னு வைங்களேன் ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரியில் எத்தியோப்பியா அப்படிங்கிற நாட்டிலேருந்து தான் வந்து நம்மளுடைய ஏமன் அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு வந்து காஃபி பீன்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அங்கே உள்ள மக்கள் என்ன யோசிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா காஃபி பீனை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக காஃபி சீடை வாங்கி நம்ம ஏன் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து வந்து அதாவது எத்தியோப்பியா நாட்டு மக்கள் கிட்டேருந்து காஃபி சீடை வாங்கி அவங்க கல்டிவேட் பண்ணி அவங்க அதுக்கு அப்புறம்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ாடுகள்ா
டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நடந்தது அப்படிங்கிறனால ஸோ எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் நம்ம டேரக்டாகவே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள எந்த விதமான டிசைன்ஸும் கிடையாது பொதுவாக அந்த காஃபிலாம் வாங்கினா இந்த பெரிய பெரிய கடைகள்லாம் போனாங்களா அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் இதோட குவான்டிட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டில் த நெக் வரைக்கும் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதோட ப்ரைஸ் ஆனது வந்து எல்லாருமே அஃபோர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு இது எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணிப்போம் ஓ சம கரெக்டாக இருக்குது ஹீட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பால் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆட் பண்ணுவாங்களா அந்த டிகாஷனு அதுக்கப்புறம் சக்கரை இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரான ரேஷியோவில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கூடவே ஏதாவது சபேசன் காஃபி மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவும் போட்டிருப்பாங்களான்னு எதிர்பார்த்தேன் பட் நார்மலாக நம்ம என்ன காஃபி பிடிப்போமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் கரெக்டான ரேஷியோவில் இருக்கிறனால என்னோ தெரியல ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த காஃபியை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார் பக்ஸ் காஃபி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எது வந்து பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைனல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டார் பக்ஸ் காஃபி இதை பற்றி இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டார் பக்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவது வந்து த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் படித்த ஒரு மூணு ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வாஷிங்டனில் சியாட்டில் அப்படிங்கிற பிளேஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது வந்து ஐம்பது நாடுகளுக்கு மேலே இருபத்தைந்தாயிரம் பிரான்ச்சஸ்க்கு மேலே இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வைடில் இருக்குது ஸோ ஸ்டார் பக்ஸ் இந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் ரீச் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னா ஹார்வர்ட் ஸ்கல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த ஹார்வர்ட் ஸ்கல்ஸ் யார் அப்படின்னா அந்த நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் அவங்க கிட்டே இருந்தால் அந்த மூணு பேர் கிட்டேருந்து இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ டேக் ஓவர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வேற லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இடையில ஸ்டார் பக்ஸுக்கு சின்னதாக ஒரு சரிவு ஏற்பட்டு இருந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்தாங்க அது எப்போ அப்படின்னா மெக்டானல்ஸ் காஃபி வந்து ஸ்டார் பக்ஸோட பெட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சோடனே நிறைய பேர் வந்து அந்த சைடு தாக ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இடையில ஸ்டார் பக்ஸில் காஃபி மட்டும் கொடுத்தது இல்லாமல் அவங்க அடிஷனல் அந்த சாட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் சாண்ட்விச் அந்த மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோடனே சாண்ட்விச்சில் உள்ள அந்த சீஸ் ஃப்ளேவர் எல்லாருக்குமே டேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காஃபி வந்து யாருக்கும் பெருசாக வந்து பிடிக்கலையா அதனால் வந்து காஃபி எல்லாருமே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சாண்ட்விச்சுக்குனே எல்லாருமே ஸ்டார் பக்ஸ் நோக்கி வர ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டார் பக்ஸில் வந்து சாண்ட்விச்சை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு காஃபி மட்டுமே நம்ம இது மெயினாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா எடுத்துகிட்டு ஒரே மாதிரி ஃப்ளேவர் இல்லாமல் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் கொடுத்து இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபோமாகவே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நாங்கள் போன ஸ்டார் பக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் ரொம்ப காஸ்ட்லி அண்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னா வெண்டி ட்ரைபிள் மோச்சா டிலேட் இதில் வெண்டி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா அதோட சைஸை குறிக்குது நியர்லி ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ இந்த கப்பே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் கப்பில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கேப்பில் சின்னதாக ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம குடிக்கும் போது எந்த விதமான சிந்தரும் இல்லாமல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக அதே அழகாக நீட்டாக குடிக்கிறதுக்காக கொடுத்தது தான் இது அடுத்தது வந்து அவங்களோட லோகோ ஸோ இந்த கப்புலையும் சரி இந்த ஹோல்டர் இந்த ஹோல்டர் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஹாட்டாக வாங்கும்போது அதை பிடிக்கும் போது ரொம்ப நேரம் நம்மளால் சூடு தாங்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்காக இந்த ஹோல்டர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மேற்போக இதனுடைய டிசைன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட கம்பெனியோட பிராண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாமே இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் வேற லெவல்னா சீரியஸா வேற லெவலில் இருக்குது இந்த காஃபி என்னன்னு தெரில அந்த ரேட்டுக்கு ஏற்றினாலே என்னன்னு தெரில அது எல்லாமே அவங்க என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்க முடியாது பட் ஆனால் உண்மையிலுமே குடிச்சு பார்த்தோன்னா இந்த நாக்கில் டக்குன்னு ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு சில டேஸ்ட்லாம் ஒட்டிக்கிச்சுனா நம்ம விட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கு ஸோ அதனால தான் என்ன தெரில நிறைய பேர் இது வந்து இந்த ஸ்டார் பக்ஸில் போய் நிறைய பேர் காஃபி
ஸோ தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ஆதான் தமிழ் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் நீங்க குடிச்சதுலேயே வந்து எது வந்து பெஸ்ட் காஃபின்னு சொல்லுவீங்களோ அதை மறக்காம கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்